ম্যাথ পয়েন্টের পক্ষ থেকে শুভকামনা আশা করি ভালো আছেন তো আমরা সমতলে বস্তুকণার গতি এই সাপ্টারে অক্ষপত্র প্রকাশ নমুনার বইয়ের নাইন এর বি থেকে আমরা অঙ্ক করছিলাম তো এর আগের পর্ব আমরা ছয় এর সিক্স এর সেভেন পর্যন্ত আমরা করেছিলাম আজকে আমরা সিক্স এর এইট নাম্বার অঙ্কটা করব খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আর এই সাপ্টারের যতগুলো অঙ্ক যতগুলো থিওরি আলোচনা করা হচ্ছে সবগুলোর ভিডিও লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে নিচে দেওয়া আছে তাছাড়া আই বাটনে ক্লিক করলে পুরো প্লে লিস্টটা পেয়ে যাবেন তাহলে আমরা শুরু করি যদি কোনো সাপ্টার দেখে না থাকেন তাহলে কাইন্ডলি ওগুলো দেখে নিলে আশা করি উপকৃত হবেন সো এখন সিক্স এর এইট নাম্বার কী বলেছে সমতরণে চলন্ত কোনো বিন্দু টি ওয়ান টি টু ও টি থ্রি সময়ে যথাক্রমে সমান সমান ক্রমিক দূরত্ব অতিক্রম করে এর আগে ছিল আমাদের কাছে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি সময়ে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি ধারাবাহিক কি গর্বেক ঠিক আছে এখন বলছে সমান সমান ক্রমিক দূরত্ব অতিক্রম করে আচ্ছা প্রমাণ করো যে ওয়ান বাই টি ওয়ান ওয়ান বাই টি টু ওয়ান বাই টি থ্রি ওয়ান বাই টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি টু প্লাস ওয়ান বাই টি থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি বাই টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি ওকে সো এখন আমাকে সমতরণে চলন্ত আচ্ছা কোন একটা বিন্দু টি ওয়ান টি টু টি থ্রি এখানে তিনটা অংশের কথা বলেছে টি ওয়ান সময় একটা অংশ টি টু সময় একটা অংশ টি থ্রি সময় একটা অংশ বাট দূরত্ব কিন্তু ক্রমিক সমান সমান দূরত্ব অতিক্রম করেছে ওকে তাহলে আগে আমরা চিত্রের মাধ্যমে সেটা একটু উপস্থাপন করি প্রথম কথা হচ্ছে যেটা ধরে নিচ্ছি এখান থেকে বিন্দুটি এই অবস্থা থেকে এই অবস্থায় আসছো ঠিক আছে ধরে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে বি সরি এটা ধরে নিচ্ছি ডি এটা ধরে নিচ্ছি এ আচ্ছা তাহলে সমান সমান তিনটে অংশ ধরে নিচ্ছি টি ওয়ান সময় এটা টি টু সময় এটা এবং কি ওটা সমান সমান দূরত্ব তাহলে টি টু সময়ে তাহলে টি ওয়ান সময়ে আমি ধরে নিচ্ছি এস দূরত্ব এবং টি টু সময়ে তাও এস দূরত্ব এবং টি থ্রি সময়ে তাও এস দূরত্ব ঠিক আছে কারণ কোয়েশ্চেন বলেছে যথাক্রমে সমান সমান ক্রমিক দূরত্ব তাহলে এ হচ্ছে এখান থেকে এটা এ হচ্ছে এস দূরত্ব ঠিক আছে এ হচ্ছে এটা এবং এখান থেকে এই এতটুকু এটাও হচ্ছে এস দূরত্ব এবং এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে এস দূরত্ব সমান সমান দূরত্ব অতিক্রম করেছিল টি ওয়ান টি টু টি থ্রি সময়ে আচ্ছা সো আমি তাহলে এখানে যদি ফাইন পয়েন্ট আউট করি তিনটা অংশ এ বি সি ডি এ বি সি ডি ওকে তাহলে এ বি অংশ হচ্ছে টি ওয়ান সময় এস দূরত্ব অতিক্রম করেছে বি সি অংশ টি টু সময় এস দূরত্ব সি ডি অংশ টি টু টি থ্রি সময়ে এস দূরত্ব অতিক্রম করেছে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা এখানে যখন এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে যাচ্ছিল টি ওয়ান সময়ে তো টি ওয়ান শুরুতে একটা ব্যাগ ছিল ধরে নিচ্ছে এটি ইউ ওয়ান এবং বি অংশে সেখানে একটা ব্যাগ ছিল মনে করেন ইউ টু মনে করেন বা টি ওয়ান সময়ে এটা হচ্ছে যাত্রার শুরুতেই ব্যাগ এটা মনে করেন ওখানে বিরতি চাপস মনে করেন সেটা হচ্ছে ইউ টু ঠিক আছে এরপরে টি টু সময়ে আবার যাত্রা শুরু করেছে এখানে বিরতি দিচ্ছে চাপস মনে করেন ঠিক আছে এইভাবে বিষয়টা বুঝতে পারি তাহলে তিনটে সমান সমান ক্রমিক দূরত্ব অতিক্রম করেছে তাহলে এই এখান থেকে যখন এখানে টি টু সময়ে অতিক্রম করেছিল তখন এখানেও একটা ব্যাগ ধরে নিচ্ছি এবং এখানেও একটা ব্যাগ ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে আমরা কি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি সো টি ওয়ান সময়ে যে দূরত্বটা অতিক্রম করেছিল তার শুরুতে একটা ব্যাগ শেষে একটা ব্যাগ টি টু সময়ে যে দূরত্ব দূরত্ব কিন্তু একই যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে তার শুরুতে একটা ব্যাগ ছিল শেষে একটা ব্যাগ ছিল টি থ্রি সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করেছিল তার শুরুতে একটা ব্যাগ শেষে একটা ব্যাগ ওকে তাহলে আমরা এ বি বি সি সি ডি তিনটা অংশ ধরে নিলাম ওকে এখন আমাদের কাছে এইটা সমান এটা প্রমাণ করতে হবে ওয়ান বাই টি ওয়ান ওয়ান বাই টি টু ওয়ান বাই টি থ্রি এই ইনগ্রিডিয়েন্টটা আমাদের কাছে লাগবে এই কোয়েশ্চেন থেকে আচ্ছা এখন আমার কাছে টি ওয়ান আদি ব্যাগ শেষ ব্যাগ দূরত্ব এইটাকে ম্যাচ করে অর্থাৎ এইটার থেকে আমরা টি ওয়ান পাই এই সূত্রটি ইউজ করতে পারি কোন সূত্রটি ইউজ করতে পারি ঘর ব্যাগের সূত্র এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে আমরা ওয়ান বাই টি ওয়ানের মানটা পেয়ে যাব সো আমরা এই সূত্রটা আমরা অ্যাপ্লাই করছি ঠিক আছে সো এই সূত্রটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি এখানে সেটা কি লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এ বি অংশের জন্য এ বি অংশের জন্য আপনি লিখতে পারেন প্রথম সমান ক্রমিক দূরত্বের ক্ষেত্রে এ বি অংশের জন্য এ বি অংশের জন্য আমরা লিখতে পারি কি সেটা হচ্ছে এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস বি ডিভাইড বাই টু ইন্টু টি 
তাহলে এখানে এস মানে এসেই তো না এস ঠিক আছে দেন ইউ ইউ হচ্ছে ইউ ওয়ান আদি ব্যাগ ঠিক আছে শেষ ব্যাগ হচ্ছে এখানে ইউ টু তাহলে ইউ টু ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি টি হচ্ছে আমাদের কাছে কত টি ওয়ান এখন আমার কাছে ওয়ান বাই টি ওয়ান লাগবে টি ওয়ানকে যদি আমি এ পাশে নিয়ে আসি এস বাই টি ওয়ান ঠিক আছে এস বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু ডিএড বাই টু এরকম আসে না তাহলে আমার তো এস বাই টি ওয়ান লাগবে না আমার ওয়ান বাই টি ওয়ান লাগবে তাহলে আমি যদি এখানে ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু ডিএড বাই টু আইস এস লিখতে পারি না ঠিক আছে টু আইস এস ওয়ান বাই টি ওয়ান একইভাবে আমার ওয়ান বাই টি টুও কিন্তু বিসি অংশের জন্য একই ফর্মুলাটি ইউজ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে বিসি অংশের ক্ষেত্রে বিসি অংশের ক্ষেত্রে তাহলে বিসি অংশের জন্য আমরা কি পাই সেটা হচ্ছে এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস বি বাই টু ইন্টু টি ঠিক আছে সো এখানে এস তো এস টি কে আছে বিসি অংশ কিন্তু সেম দূরত্ব এস দূরত্ব অতিক্রম করেছে দেন দেন এখানে ইউ ইউ হচ্ছে আদি ব্যাগ বিসি অংশের জন্য এটা হবে আদি ব্যাগ এটা হবে শেষ ব্যাগ তাহলে ইউ টু ইউ টু প্লাস ইউ থ্রি ডিয়ার বাই টু আর সময় হচ্ছে টি টু আশা করি আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার একেবারে ওকে সো সো এখন আমরা কি লিখতে পারি এখন আমরা এখান থেকে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে সো এস বাই টি টু একইভাবে এস এর নিচে টি টুটা নিয়ে আসি এস বাই টি টু ইকুয়াল টু ইউ টু প্লাস ইউ থ্রি ডেড বাই টু সো আমার কাছে লাগবে যে ওয়ান বাই টি টু ঠিক আছে ওয়ান বাই টি টু ইকুয়াল টু তাহলে ইউ টু প্লাস ইউ থ্রি ডিওয়েড বাই টু আইস এস এস থেকে এখানে নিয়ে আসলাম এখানে যেমন এস থেকে দিকে নিয়ে আসছে এখানে ঠিক তাই করছে সো এইবার আমরা এই সি ডি অংশের ক্ষেত্রে ভাবছি অর্থাৎ এই সি ডি অংশ এই সি ডি অংশের ক্ষেত্রে ভাবছি তাহলে সি ডি অংশের ক্ষেত্রে সি ডি অংশের জন্য সি ডি অংশের জন্য আমরা কি করতে পারি সেটা হচ্ছে এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস বি বাই টু ইন্টু টি তাহলে এস তো এস টি কে আছে সি ডি অংশ কিন্তু এস দেন সি ডি অংশের জন্য আদি ব্যাখ্যা হচ্ছে কি ইউ থ্রি প্লাস বি ইউ ফোর ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি হচ্ছে কত টি থ্রি এই যে সি ডি অংশের জন্য টি থ্রি এই দূরত্ব হচ্ছে এস আদি ব্যাগ শেষ ব্যাগ সেটা অ্যাপ্লাই করেছি সো এখন এস বাই টি থ্রি ইকুয়াল টু ইউ থ্রি প্লাস ইউ ফোর ডেড বাই টু সো আমার লাগবে তো ওয়ান বাই টি থ্রি ইকুয়াল টু টোয়াইস এস ইউ থ্রি প্লাস ইউ ফোর ওকে দেন এখন আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটা দৌড়ে কিন্তু এটা প্রুভ করতে পারি দেখেন এখন আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটা দৌড়ছি যেটা আমার কাছে দেওয়া আছে যেটা প্রমাণ করতে বলেছে ওয়ান বাই টি ওয়ান এখানে আছে মাইনাস আচ্ছা ওয়ান বাই টি টু তারপর আছে প্লাস ওয়ান বাই টি থ্রি ঠিক আছে না এটাই তো আছে এখন এখান থেকে আমি এটা অ্যাপ্লাই করব তাহলে ওয়ান বাই টি ওয়ান দেখি তো ওয়ান বাই টি ওয়ান আছে আমার কাছে ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু ডিভাইডেড বাই কত ডিভাইড বাই হচ্ছে টু এস বিষয়টা ক্লিয়ার দেন মাইনাস মাইনাস এরপরে কি হচ্ছে মাইনাস ইউ টু মাইনাস এরপরে আছে মাইনাস ওয়ান বাই টি টু টি ওয়ান এই যে ওয়ান বাই টি টু তাহলে ইউ টু প্লাস ইউ থ্রি ডিড বাই টু এস এরপর আছে প্লাস প্লাস ওয়ান বাই টি থ্রি ভ্যালু টু এস ডিড বাই ইউ থ্রি প্লাস ইউ ফোর আশা করি আমরা এতটুকু একেবারে পরিপূর্ণ ক্লিয়ার ওকে জাস্ট ওয়ান বাই টি ওয়ান ওয়ান বাই টি টু ওয়ান বাই টি থ্রির ভ্যালুটা বসাইছে ওয়ান বাই টি ওয়ানের ভ্যালুটা বসাইছে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ওয়ান বাই টি টু আর এর হচ্ছে ওয়ান বাই টি থ্রি ওকে তো এই ভ্যালুগুলো এখানে পুট করেছি লেফট হ্যান্ড সাইডের মধ্যে ঠিক আছে সো এখন শুধু ক্যালকুলেশন করব দেখবেন চলে আসবে সো টোয়াইস এস লসাগু হবে অ্যালসিয়াম হবে দেন ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু মাইনাস এখানে আছে মাইনাস তাহলে মাইনাস ইউ টু হবে ঠিক আছে যেহেতু এখানে মাইনাস আছে আমি একটা ব্র্যাকেট দিতে পারি তাহলে মাইনাস ইউ টু মাইনাস ইউ থ্রি প্লাস 
u3 plus u4 দেখেন তো u3 কাটা যায় u2 কাটা যায় তাহলে এখানে আসে আমাদের কাছে u1 plus u4 ডিভাইড বাই 2 এসএস আসছে আমাদের কাছে রাইট হ্যান্ড সাইড আসলে কিন্তু চলে আসছে কিভাবে চলে আসছে এখন আমরা দেখব এখানে একটা ফর্মুলা লিখেছি আমরা যে s by t s by t হচ্ছে কি টোটাল দূরত্ব মোট দূরত্ব বাই মোট সময় ইকুয়াল টু কি গড় বেগ আর গড় বেগ সমান আমরা কি জানি আদি বেগ যোগ শেষ বেগ ডিভাইডেড বাই 2 এটাকে আমরা এখানে কাজে লাগাবো দেখেন এই টোটাল এডি দূরত্বের জন্য এটা কিন্তু শুরুতেই আদি বেগ এবং টোটাল এটা গিয়ে শেষ এটা কিন্তু শেষ বেগ আদি বেগ যোগ শেষ বেগ এস টা যদি না থাকতো ডিভাইড বাই 2 দিলে এটা গড় বেগ চলে আসতো না ওকে সো দেখেন এটাকে কি আমরা কাজে লাগাচ্ছি এই যে আর এই ফর্মুলা থেকে এই ফর্মুলা কোথা থেকে আসছে s u u b 2 t তো t টা যদি এখানে চলে আসে s u u b 2 এটাকে এখন আমরা কাছে লাগাবো তাহলে এই গড় বেগ সমান আমরা মোট দূরত্ব পাই মোট সময় যে মোট সময় দিল গড় বেগ পাই আবার আদি বেগ যোগ শেষ বেগকে দুই দিয়ে ভাগ করলো কিন্তু আমরা গড় বেগ পাই এইটাকে এখন আমরা কাজে লাগাচ্ছি ঠিক আছে সো সো এখন আমরা কিউ লাগাই সেটা দেখেন সেটা হচ্ছে আমরা জানি গড় বেগ সমান কি মোট দূরত্ব পাই মোট সময় ঠিক আছে সো গড় বেগ এই সূত্রটা তাহলে মোট দূরত্ব মোট দূরত্ব এখান থেকে এখানে মোট দূরত্ব কত ত্রাইস এস তাহলে ত্রাইস এস ডিভাইডেড বাই মোট সময় মোট দূরত্ব বাই মোট সময় ইকুয়াল টু গড় বেগ তাহলে মোট দূরত্ব হচ্ছে এস যোগ এস যোগ এস টোটাল হচ্ছে ত্রাইস এস মোট দূরত্ব মোট সময় কত টি ওয়ান যোগ টি টু যোগ টি থ্রি তাহলে আমি লিখতে পারি টি ওয়ান যোগ টি টু যোগ টি থ্রি ঠিক আছে তো এইটা সময় কি লিখতে পারি গড় ব্যাগ এইটা সময় লিখতে পারি গড় ব্যাগ আবার সেই গড় ব্যাগ সময় আমরা কি লিখতে পারি গড় ব্যাগ সময় আমরা লিখতে পারি আদি ব্যাগ এখানে টোটাল আদি ব্যাগ হচ্ছে ইউ ওয়ান প্লাস শেষ ব্যাগ হচ্ছে কত ইউ ফোর পুরো অ্যাডি অংশের জন্য ডিভাইডেড বাই টু এটাকে আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে মোট দূরত্বকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করলো গড় ব্যাগ আবার আদি ব্যাগ যোগ শেষ ব্যাগকে টু দিয়ে ভাগ করলো কিন্তু গড় ব্যাগ তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি তো না সো সো সুতরাং ঠিক আছে এটা আমরা লিখতে পারি এখন আসি এটা যদি আমরা লিখতে পারি তাহলে দেখেন তো এখানে আমি যদি এখানে থ্রি বাই টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি ইকুয়াল টু আমি এখানে লিখতে পারি না ইউ ওয়ান প্লাস ইউ ফোর ডিভাইডেড বাই টু আইসেস এই টুটা এখানে আসে এসটা নিচে নামাই দিলাম এখন কি আসছে শেষ পর্যন্ত একটু ভালো করে খেয়াল করেন তো আমি ধরেছিলাম লেফট হ্যান্ড সাইড এইটা এ হচ্ছে আমার কাছে লেফট হ্যান্ড সাইড এইটা ইকুয়াল টু আমার কাছে আসছে কি এটা ইউ ওয়ান প্লাস ইউ ফোর প্লাস টোয়াইস এস আর সেইটা সমান এই যে ইউ ওয়ান প্লাস ইউ ফোর প্লাস টোয়াইস এস সমান এখন আমার কাছে কি আসছে এটা আসছে না তার মানে কি এইটা সমান এটা এই এইটা সমান আসছে এইটা আর এইটা সমান আসছে এটা তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারি সুতরাং সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে ওয়ান বাই টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি টু প্লাস ওয়ান বাই টি থ্রি ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে থ্রি বাই টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি এটা কি লিখতে পারবো সো এটা আমরা প্রমাণ করলাম আর কি তাহলে আমরা কি করেছি খুবই সিম্পল সমতরণে চলন্ত কোন বিন্দু টি ওয়ান টি টু ও টি থ্রি সময়ে যথাক্রমে সমান সমান ক্রমিক দ্রুত অতিক্রম করে তিনটে অংশের কথা বলেছে তিনটা অংশ কিন্তু সমান সমান কারণ তিনটা সময়ের কথা বলা আছে তাই আমি তিনটা সময়ে তিনটে দূরত্ব ফাইন্ড আউট করলাম এবং কি সেটাকে এস দূরত্ব সমান দূরত্ব নিলাম দেন তাদের প্রতিটা দূরত্বের জন্য প্রতিটা সময়ের জন্য আদি ব্যাগ শেষ ব্যাগ আদি ব্যাগ শেষ ব্যাগ ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি ইউ ফোর ধরলাম দেন আমার কাছে যেহেতু সময় ওয়ান বাই টি ওয়ান ওয়ান বাই টি টু বের করতে হবে দূরত্ব আছে আদি ব্যাগ শেষ ব্যাগ আছে তো আমি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলাম এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস বি বাই টু বি বাই টু ইন্টু থ্রি তাহলে এই ফর্মুলা আমরা একবার এ বি অংশের জন্য ব্যবহার করলাম একবার এ বি অংশের জন্য ব্যবহার করেছি একবার বি সি অংশের জন্য বের করেছি ওয়ান বাই টি ওয়ান ওয়ান বাই টি টু আর একবার হচ্ছে সি ডি অংশের জন্য ব্যবহার করেছি ঠিক আছে এই সি ডি অংশের জন্য বের করেছি সো সেগুলো সবগুলো তারপর লেফট হ্যান্ড সাইড ধরে মান বসিয়েছি দেন ইউ ওয়ান প্লাস ইউ ফোর ডিয়ার বাই টোয়াইসেস এটা আসলে আপনার অঙ্কটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে 
তাহলে কারণ এটা আমাদের পরিচিত আদিবেগ যোগ শেষ বেগ ডিয়েড বাই 2 এস এর কোথা থেকে আসলো আমরা উভয় বের করেছি সূত্রাং আমরা পাই বা আমরা জানি মোট দূরত্বকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় গড় বেগ তো গড় বেগ সমান আমরা লিখতে পারি u1 u4 u4 ডিয়েড বাই 2 আদিবেগ যোগ শেষ বেগ এই ফর্মুলাটা আমরা अप्लाई করেছি ওকে সেখান থেকে এটা প্রমাণ আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সুন্দর থাকেন